சம்ல இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துப்போம் ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இஸ் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ் சம்ல உங்களுக்கு செல்லிங் ப்ரைஸ்னு இருக்கலாம் அல்லது இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸ்னு இருக்கலாம் அதனோட அமௌண்ட் எவ்வளோவா இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வைஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்கணும் இப்ப இந்த ப்ராஃபிட்டுங்கிறது காஸ்ட்ல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினோம்னா ஒன் ஃபிஃப்த் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் காஸ்ட்டில் ஹண்ட்ரடில் ஒன் ஃபிஃப்த்து ப்ராஃபிட்டு டுவெண்ட்டி இதே ப்ராஃபிட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வைஸ் ப்ரைஸில் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா டுவெண்ட்டி பை ஒன் டுவெண்ட்டின்னு போடுவீங்க அப்போ என்னவாகும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ காஸ்ட்டில் ஒன் ஃபிஃப்த்து ப்ராஃபிட் இருந்தால் அதே ப்ராஃபிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வைஸ் ப்ரைஸில் ஒன் சிக்ஸ்த்து இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் காஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் ஃபிஃப்டின்னு எடுத்துப்போம் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வைஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ஃபிஃப்டிங்கிறது காஸ்ட் ப்ரைஸில் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது காஸ்ட் ஹண்ட்ரடில் ஒன் பை டூ இதே ஃபிஃப்டி செல்லிங் ப்ரைஸில் எவ்வளவுன்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பை ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இப்போ இந்த ஃபிஃப்டிங்கிற ப்ராஃபிட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸில் ஒன் பை டூவாக இருந்தால் செல்லிங் ப்ரைஸில் ஒன் பை த்ரீயாக இருக்கும் இதை தான் த ஒன் பை த்ரீங்கிறத தான் பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் சப்போஸ் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆர் இன்வைஸ் ப்ரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் இப்போ இதில் காஸ்ட் ப்ரைஸில் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இதே ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினோம்னா ஒன் பை ஃபோர் இதே செல்லிங் ப்ரைஸில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ப்ராஃபிட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்த்தாக இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்த்து மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு இதை சொல்லலாம் இதை தேர்ட்டி த்ரீ ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் ஃபார்மாக இதை ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பர்சன்டேஜெலாம் உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ திருப்பி ஒரு தடவை கான்செப்ட் பாருங்கள் காஸ்ட்டில் ப்ராஃபிட்டை முதல்ல ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கோங்க டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னா ஒன் ஃபிஃப்த்து அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸில் அதே ப்ராஃபிட் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் மேலே இருக்கிற ஒன்னை கீழே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட்டில் ப்ராஃபிட் ஒன் பை டூவாக இருந்ததுன்னா ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் பை த்ரீங்கிறது செல்லிங் ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி தான் ஒன் ஃபோர்த் ஆன் காஸ்ட்னா செல்லிங் ப்ரைஸில் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்த்துன்னு வரும் இப்போ ஒருவேளை ப்ராஃபிட் ஆன் செல்லிங் ப்ரைஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் காஸ்ட்டில் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர்த்து நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை டூன்னு கொண்டு வரலாம் ஒன் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் பை ஃபைவ்னு கொண்டு வரலாம் ஸோ என்ன பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஒரு ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா காஸ்ட்டுக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸுக்கும் எவ்வளவு பர்ச எவ்வளவு ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தடு இது ஈஸியாக உடனே நீங்கள் போட முடியும்